。大家好，我是刘毅。过年呢，年夜饭的餐桌上，鱼是必不可少的，象征着年年有余。今天就用黄鱼教大家做一道年夜饭——酱烧黄鱼的家常做法。这个在饭店基本上桌桌必点，很有特色。酱香浓郁，鲜嫩入味，老少皆宜，比清蒸的好吃多了。喜欢的朋友可以试试。首先呢，准备一条黄鱼，大的有这么一条就够了，大概一斤半左右。如果是小的，就用两条。一定要挑选这种新鲜、颜色鲜亮的，吃起来口感好，味道鲜美。什么叫新鲜？用手像这样轻轻捏下，不易糟烂。最好是让摊贩给您宰杀好，再清洗干净，特别是残留的一些鱼鳞和鱼腹里边的贴骨血，还有就是这个鱼鳃，一定得去除干净，要不然吃起来腥味特别大。清洗干净后，捞出控干水分，再准备生姜适量，先切成姜片，再切成丝，大葱少许，切成葱丝。切好后装入盆中。接下来把控干水分的黄鱼，用剪刀剪掉这些鱼鳍不要。这个吃起来没有肉，关键是腥味还特别重。做好后还影响菜品的成型。全部剪好后，再像这样，在鱼身的两面打上斜刀，刀的深处最好是切至鱼骨处。这样在烧制的时候更容易入味，成熟快。像这样就可以了，但是也不要切断。接着来腌制，先放入切好的姜葱，再放入几粒红花椒、半勺的胡椒粉和多一些的料酒，用手多抓揉几下。让姜葱和花椒的香味能够很好的释放，这样再来腌鱼的时候，能够起到很好的去腥和增香的效果。像腌制这样的海鱼，建议大家是不用放盐的，因为鱼肉本身就有一股淡淡的咸味。如果在腌制的时候放盐，就会让肉质变老。记住这个小技巧。接着来准备小料，大蒜和生姜可以稍微多一点。能够很好的增加香味和去腥味，改刀切成小丁，全部切好后装入盆中，接着来调个关键的酱汁。小盆中先放入一勺的黄豆酱和半勺的甜面酱，这两样主要是增加酱香味。再倒入四勺左右的生抽酱油，提味提鲜。料酒可以稍微多一点。去腥增香，又护化酱汁。用勺子慢慢的搅拌均匀即可。黄鱼通过二十分钟的腌制，再把这些姜葱和花椒、辣椒剪掉不要。通过这样的腌制，鱼肉吃起来味道更香一些。最好是用厨房用的纸巾或者是干净的毛巾，把表面的水分一定要蘸干。这样在煎的时候才更好操作，油不会到处溅。准备好后，接下来开始起锅烹饪。把锅烧至发白冒烟，再放入一勺的植物油，先把锅润透，再盛出多余的油，接着保持中火，倒入姜蒜，先煸炒出香味。火候一定要小一点，煸炒的时间大概40秒钟左右，让姜蒜的香味都释放在油脂中。煸炒至表面微黄，先盛出来，在锅底撒入少许的食盐，这样再来煎鱼的时候就不会粘锅。而且这个油是姜蒜油，用来煎鱼味道特别的香。下锅后，先静置五秒钟左右，让鱼皮能够很好的定型，再晃动锅底，让其受热均匀。一面煎至大概需要一分钟左右。煎出香味，煎至微黄，再翻面煎另一面。翻面后，再继续保持中火，煎至一分钟左右，把两面一定要煎至微黄，稍微发硬。像这样先盛出来
，锅中再次放入少许的猪油，这也是混合油，烧出的鱼吃着味道更香一些。没有猪油的也可以切入少许的五花肉煸炒出油脂，油热后下入一颗捏碎的八角和少许的干辣椒、红花椒煸炒出香味，再放入四克左右的郫县豆瓣酱，炒出颜色和香味。再倒入调好的酱汁，这时候火候切就不要太大，一定要保持中小火翻炒，时间一定要长一点，把酱的香味一定要炒出来。从锅边烹入十克左右的陈醋，去腥增香的同时，还可以起到软化肉质的作用。把酱汁一定要炒至亮油，这样再来烧鱼，味道特别的香。接着倒入适量的开水。保持大火先烧开，熬至三分钟左右，让这些料的香味能够很好的释放在汤汁中。再用蜜肉打掉这些料渣，不要，这样烧出来看着不凌乱，更有食欲。当然，这一步嫌麻烦的也可以省略掉。接着倒入煎香的黄鱼、蒜子和生姜，调味，放入少许的食盐，一勺的白糖，综合味道提鲜味；半勺的胡椒粉，增加香味。先保持大火炖至两分钟左右，这样吃起来味道才香。如果感觉汤汁偏少的，一定要加入多一些的开水，水的量要没过黄鱼。再放入半个青辣椒，增加清香的味道。然后盖上锅盖，关中小火炖至十五分钟左右。俗话说：“千滚豆腐，万滚鱼。”鱼炖着的时间一定要长一点，这样吃起来才更加入味一些。中土一定要打开锅盖翻动下，让其受热均匀。十五分钟后，把这个尖椒剪掉不要。这时候把火稍微开大一点，开始收汁。像这样把汤汁浇在鱼身的表面，多晃动下锅底，防止粘锅糊底。熬至汤汁粘稠，形成自来芡就可以了。然后关火出锅，装入盘中，再浇入剩下的汤汁。最后再撒入多一些的小葱花，增加香味，就可以美美的享用了。这样一道简单家常、鲜香入味的酱烧黄鱼就做好了，下酒又下饭。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。